good morning everyone today i will discuss about development of veins there are three sets of veins which are present in fetal life at around fifth week of life fifth week of fetal life there are two pairs of visceral vein and one pair is of uh, one pair of the somatic vein visceral veins are vitelline vein and umbilical vein and the somatic veins are the common cardinal vein here you can see the vitelline vein this one is the vitelline vein then lateral to it is the umbilical vein and the lateral most is the cardinal veins here you can see this is the common cardinal vein and how the common cardinal vein is formed here you can see in the upper part this is anterior cardinal vein which is bringing the blood or the draining the blood of upper limb and the head and neck region and the in the lower half of the body here is the posterior cardinal vein which is draining the lower half of the body abdominal region and the body wall region so this is the posterior cardinal vein which is coming from the lower half of the body then uh, these two veins anterior cardinal and the posterior cardinal they join and they form the common cardinal vein this is the anterior cardinal and here is the posterior cardinal both join and form the common cardinal vein which is opening into the corresponding horn on the left side it is opening into the left horn of the sinus venosus and from the right side it is opening into the right horn of the sinus venosus which open into the body of the sinus venosus so these are three cardinal veins and here in the midline near the midline this is the developing in the midline this is this one yellow one is the developing duodenum and on each side of the developing duodenum this vitelline vein is running and umbilical vein is lateral to it and common cardinal is the uh, posterior cardinal vein is lateral to it and these umbilical vein and the vitelline vein both has to cross the septum transversum for reaching before reaching the Uh, horn of the sinus venosus because this uh, these right and left horn of the sinus venosus uh, they are the part of the heart and they are situated in the thoracic region so in the thoracic region so uh, to reach the thoracic region these umbilical and vitelline veins and the common cardinal vein which are coming from the lower part of the body they has to uh, these umbilical and vitelline vein has to cross the septum transversum this is septum transversum so both umbilical and vitelline vein will cross the will have to pass the from the septum transversum so that it can reach the thoracic region because this septum transversum forms the future part of the future heart so major part of the heart uh, sorry future diaphragm this major part of the future diaphragm is formed by the septum transversum that's why umbilical and the vitelline vein has to cross the septum transversum before before reaching the horn of the sinus venosus this is right and left horn of the sinus venosus then here you can see the umbilical vein and vitelline vein in this diagram this is the umbilical vein and it is coming through the umbilical cord and reaching the umbilical uh, re entering the fetus through the umbilical umbilicus and this is the vitelline vein which is bringing the blood from the yolk sac this is yolk sac so it is bringing the blood from the yolk sac and after folding this yolk sac most of the part of the yolk sac has entrapped into the fetus and it will form the most of the part of the git gut uh, most of the gut of the fetus and then uh, this vitelline vein is bringing the blood from so this vitelline vein is bringing the blood from the yolk sac umbilical vein it is bringing the pure blood this is a, a misnomer because it is a, we can, there are two veins in our body umbilical vein and the pulmonary veins both bring uh, both carry the oxygenated blood so this umbilical vein is carrying the oxygenated blood and it is bringing uh, oxygenation of the blood kahan hota hai fetus mein in the placenta so it is bringing the blood from the placenta to the uh, um through the umbilical cord to the and reaching the uh, entering into the fetus via the umbilical cord theek hai so this is umbilical vein which has pure blood and the 
vitiline vein which contains the deoxygenated blood and umbilical vein contains the oxygenated blood then uh, here you can see the right and left horn of the sinus venosus this is right horn and this is the left horn right horn and left horn left uh, both have uh, con uh, has uh, receiving the both are receiving the three tributaries common cardinal vein umbilical vein and the vitiline vein lateral to medial you can see in the diagram common cardinal umbilical and the vitiline vein so on the right side what happens this right horn of the sinus venosus it absorb it is get it gets absorbed into the body of the sinus venosus and finally it becomes the part of the right atrium ठीक है तो ये हमने पहले भी देखा है कि जो राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वीनोसिस होता है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है राइट right एट्रियम में जबकि लेफ्ट एट जो लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस वीनोसिस होता है वो क्या होगा वो रिग्रेस हो जाता है मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट विल रिग्रेस विद इट्स ट्रिब्यूटरीज तो इसकी तीनों जो ट्रिब्यूटरीज हैं कॉमन कार्डिनल अम्लिकल एंड विटेलाइन तीनों रिग्रेस हो जाएंगी और ये लेफ्ट हॉर्न भी पूरा रिग्रेस हो जाएगा और ये फाइनली क्या बना लेगा कॉरोनरी साइनस तो कॉरोनरी साइनस क्या इट इज़ फॉर्म बाय द रिग्रेशन ऑफ द लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसिस ठीक है देन कमिंग टू वेन फर्स देर आर टू अम्लाइकल वेन्स राइट एंड लेफ्ट अम्लाइकल वेन एंड वॉट हैपन्स इट इज ब्रिंग वी नो दैट इट इज ब्रिंगिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड देर आर टू अम्लाइकल वेन राइट एंड द लेफ्ट अम्लाइकल वेन अब क्या होता है अम्लाइकल वेन का ये पार्ट है जो सेप्टम ट्रांसवर्जम और द डायफ्राम में आने से पहले वाला प्रॉक्सिमल पार्ट देन पार्ट विच इज़ एंट्रिंग इनटू द डायफ्राम एंड पार्ट डिस्टल टू इट डिस्टल टू द सेप्टम ट्रांसवर्जम तो थ्री पार्ट्स हो गए तो पार्ट विच इज पासिंग थ्रू वेन दिस अम्लाइकल वेन इज एंड हैज़ बीन एंटर इन द सेप्टम ट्रांसवर्जम तो ये क्या होता है इट ब्रोक्स अप विद इन द सेप्टम ट्रांसवर्जम और ये एब्जॉर्व हो जाता है मोट्स ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट तो इन द सेप्टम ट्रांसवर्जम जो पार्ट पास हो रहा है अम्लाइकल वेन का वो एब्जॉर्ब हो गया और जो पार्ट डिस्टल है अम्लाइकल वेन का वो भी रिग्रेस हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा तो ये पार्ट डिस्टल पार्ट रिग्रेस हो गया एंड ये पार्ट जो सेप्टम ट्रांसवर्जम से पास हो रहा था अम्लाइकल वेन का वो भी रिग्रेस हो जाता है एंड इवन द राइट अम्लाइकल वेन जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है तो यानी ये पार्ट और ये पार्ट पूरा रिग्रेस हो चुका है ठीक है केवल जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा कौन सा जो है परसिस्टेंट पार्ट ऑफ द अम्लेकल वेन इज ओनली दिस पार्ट दिस पार्ट ऑफ द अम्लाइकल वेन और द लेफ्ट अम्लाइकल वेन विच इज प्रोक्सिमल और बिफोर एंट्रिंग इन टू द सेप्टम ट्रांसवर्जम विल रिमेन परसिस्टेंट एंड इट विल फॉर्म द लिगमेंटम टीरिस हिपैटिस ठीक है ये बाद में क्या बना लेगा लिगमेंटम टीरिस हिपैटिस और इन फीटल लाइफ ये क्या करेगा दिस लेफ्ट अम्लाइकन वेन इज लेफ्ट ऐसे याद रखना हमें लेफ्ट इज लेफ्ट तो लेफ्ट अम्लाइकल वेन विल परसिस्ट एंड इट विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा यहाँ प्लेसेंटा है प्लेसेंटा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है और ये कहाँ जाएगा लिवर में क्योंकि सेप्टम ट्रांसवर्जम में ही क्या डेवलप होता है लिवर तो दिस अम्लाइकल वेन विल ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द लिवर ठीक है हेयर वी कैन सी दैट कि फीट इसमें अम्लाइकल कॉर्ड है ये ब्रिंग अम्लाइकल दिस इज प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है अम्लाइकल वेन के थ्रू लेफ्ट अम्लाइकल वेन अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू रन कर रही है और ये ब्लड लेके आ रही है और ये अम्लाइकल रिंग है जहाँ से फीटस में एंटर हो गया है ये और फिर ये अम्लाइकल लेफ्ट अम्लाइकल वेन के थ्रू ये ब्लड कहाँ जा रहा है लिवर में दिस इज लिवर तो ये सारा अब ब्लड कहाँ पे आ रहा है लिवर में अब हमने ये पढ़ा था कि फीटर लाइफ में ये ट्राई हो करते हैं कि मैक्स मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो तो लिवर से ब्लड बायपास करने के लिए देर इज़ अ चैनल दैट इज़ कॉल्ड एज डक्टस विनोसम तो लेफ्ट अम्लाइकल वेन पहले क्या करेगी ज्वाइन करेगी किससे ये ब्लू वाली क्या है लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन इससे ज्वाइन करेगी एंड दिस लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से ब्लड कहाँ पर जाएगा डक्टस विनोस देयर इज़ अ बायपास चैनल दैट इज़ डक्टस विनोसस ये क्या करता है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से ब्लड किस में डाल देगा आई में तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज बाईपास्ड बाय द डक्टस वीनोसस और ये ब्लड जो लेफ्ट अम्लाइकल वेन का है ये कहाँ पहुँच गया आई में ठीक है तो बाईपास चैनल का काम कर रहा है ये डक्टस वीनोसस और ये डक्टस वीनोसस क्या करेगा आफ्टर 
birth it will form convert into the ligamentum venosum okay to yani ki left umbilical vein is bringing the oxygenated blood to the liver left umbilical vein liver mein la rahi hai aur livers mein ye blood bypass ho ja raha hai kiske through ductus venosus se aur blood kahan pahunch gaya ab ivc mein so ductus venosum will form the ligamentum venosum and uh, a left umbilical vein obliterates and form the ligament uh, form the ligamentum teresepatis or also known as round ligament of the liver theek okay? hai so here you can see that uh, umbilical vein this is the right and left umbilical veins theek okay? hai और फाइनली यू कैन सी दैट राइट अम्लाइकल वेन डिसअपेयर हो गया और लेफ्ट अम्लाइकल वेन इज कनेक्टेड टू द डक्टर सिनोसिस एंड फाइनली ये किस में ड्रेन करेगी हिपैटो कार्डियक चैनल में अब ये हिपैटो कार्डियक चैनल क्या होता है ये हम अभी देखते हैं अभी हमें ध्यान रखना है कि ये हिपैटो कार्डियक चैनल क्या बनाता है आई इसीलिए अभी मैंने बोला था कि लेफ्ट अम्लाइकल वेन का ब्लड डक्टर सिनोसिस से कहा जाता है आई में तो वी कैन से दिस is hepatocardiac channel is the terminal part of the ivc theek hai ab hum dekhte hain vitelline vein ke bare mein to vitelline vein abhi humne dekha tha it is running on each side of the duodenum then it passes through the septum transversum to ye liver uh, septum transversum mein hi liver bhi develop hoga aur septum transversum also forms the part of the diaphragm to ye kya hai jo oval dikha rakha hai this is septum transversum aur isse kya pass ho raha hai इससे पास होती है विटेलाइन वेन दिस इज विटेलाइन वेन इट इज रनिंग ऑन ईच साइड ऑफ द डॉडनम ठीक है तो दिस इज प्रोक्सिमल पार्ट देन पार्ट विद इन द सेप्टम ट्रांसवर्जम ये वाला पार्ट है ठीक है एंड दिस एंड देन द डिस्टल पार्ट ऑफ द विटेलाइन वेन जो कि सेप्टम ट्रांसवर्जम के बियॉन्ड है ठीक है तो जो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द विटेलाइन वेन है ये क्या बनेगा बनाएगा पोर्टल वेन जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे देन the part which is passing through the septum transversum it will uh, also uh, form it will form the capillary plexus so within the septum transversum ye capillary plexus bana legi right and left vitelline vein and ye capillary plexus kya bana lega hepatic sinusoids theek hai hepatic sinusoids is formed by the vitelline vein which is passing through the septum transversum or distal part or the part which is distal to the septum transversum ye kya hoga जो राइट विटेलाइन वेन है ये राइट वाली है वो क्या सॉरी लेफ्ट विटेलाइन वेन रिग्रेस हो जाती है इधर आप देख सकते हो ये स्मॉल हो गई है इट विल रिग्रेस एंड राइट राइट विटेलाइन वेन में आ जाएगा सारा लेफ्ट विटेलाइन वेन का ब्लड इसलिए राइट विटेलाइन वेन इज एनलार्ज जिसे हमने कह दिया राइट हिपैटो चैनल ठीक है तो राइट लेफ्ट साइड की विटेलाइन वेन का सारा ब्लड आ जाता है राइट साइड में एंड इट विल फॉर्म द हिपैटो चैनल और सारा ब्लड किस में आ जाएगा राइट विटेलाइन वेन में विच इज फॉर्मिंग द राइट हेपैटो कार्डिक चैनल एंड राइट हेपैटो कार्डिक चैनल क्या बनाता है आई ठीक है तो आई के क्या क्या सॉरी विटेलाइन वेन ने क्या क्या किया जो प्रोक्सिमल पार्ट मिडिल पार्ट एंड डिस्टल पार्ट दिस इज द प्रोक्सिमल पार्ट जो कि बिफोर पासिंग इन टू द सेप्टम ट्रांसवर्जम ये पार्ट जो है डिओडम के दोनों साइड रन करता है ठीक है तो दिस विटेलाइन वेन इट विल फॉर्म द पोर्टल वेन जो पार्ट सेप्टम ट्रांसवर्जम से पास हो रहा है इट विल फॉर्म द कैपिलरी इट विल डिवाइड टू फॉर्म द कैपिलरी प्लेक्सिस विद इन द सेप्टम ट्रांसवर्जम और सेप्टम ट्रांसवर्जम में लिवर डेवलप हो रहा है तो ये क्या करेगा पार्ट ये पार्ट जो है वो क्या बना लेगा हिपैटिक साइनोसाइड्स एंड पार्ट विच इज डिस्टल टू इट इट विल फॉर्म जो लेफ्ट विटेलाइन वेन है उसका सारा ब्लड ड्रेन हो जाएगा किस में राइट विटेलाइन वेन में एंड लेफ्ट विटेलाइन वेन रिग्रेस हो जाएगी एंड राइट विटेलाइन वेन के अंदर इट विल गेट इन लार्ज एंड इट विल फॉर्म द राइट हेपैटो कार्डियक चैनल विच विल फॉर्म द टर्मिनल पार्ट ऑफ द आई ठीक है तो यानी विटेलाइन वेन क्या क्या बना रही है पोर्टल वेन बना रही है बिफोर पासिंग इन टू द डायफ्रेम दैन इट विल फॉर्म द हेपैटिक साइनोसॉइड्स विद इन द सेप्टम ट्रांसवर्जन दैन डिस्टल पार्ट इट इज वॉर्मिंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ द आई वी सी सो दिस इज द फेट ऑफ अम्बलिकल वेन एंड द विटेलाइन वेन अम्बलिकल वेन पूरी रिग्रेस हो रही है केवल इसका लेफ्ट विटेलाइन वेन जो भी इसका प्रोक्सिमल पार्ट है बिफोर पासिंग इन टू द लिवर इट विल परसिस्ट एंड इट विल फॉर्म द लिगामेंटम टीरीज आफ्टर बर्थ ठीक है और बिफोर बर्थ इट इज 
bringing the oxygenated blood to the from placenta to the liver or right vitelline vein and the left vitelline vein both form the portal vein then ye wala part jo middle part hai jo septum transversum mein pass ho raha hai wo kya banata hai hepatic sinusoids within the liver and the distal part will form the hepatocardiac channel which will form the ivc so this is fate of umbilical vein and the vitelline vein now next is the common cardinal vein which are anterior cardinal and the posterior cardinal they both join and they form the common cardinal vein 